И был такой вопрос, где все, что происходит, потому что ну, все-таки это был уже 2005 год или 2006, и IT-область такая развитая была уже тогда. Ну, о Дубале никто абсолютно не знал, хотя это была такая очень интересная система, и уже в то время можно было сказать, что Дубал, ну, скажем так, одна из лучших CMS ПХПшных, которых можно делать сами. Ну, соответственно, через там, некоторое время я познакомился с Ярославом Можняком, и там, он предложил идею, а давай организуем, организуем Дубал Кэмп. Вот он тогда кэмпом не занимался. Ну и в 2008 году мы сделали первый кэмп, который вошел, прошел в Джеклапе в Киеве, собрал человек, наверное, 60. Вот на нем были многие люди, которых я до сих пор знаю, которые вот сейчас здесь. И, скажем так, это была такая первая, первая встреча, которую я начал, скажем так, в украинской кэмп-комьюнити. Потом был кэмп 9 -го года, 10 -го, 11 -го, ну и, наконец, кэмпы, которые вот сейчас есть в других городах, там, в Запорожье, в Донецке, вот в Харькове сейчас он назревает. Соответственно, вот так вот все строилось. Ну и давайте поговорим сегодня о том, как организовать кэмп в вашем городе и почему вообще надо это делать, почему стоит это делать и зачем оно вам. Так, ну вообще сколько здесь Drupal э, разработчиков или людей, которые активно занимаются Drupal? Поднимите руку. Отлично, хорошо. Когда, наверное, вам известна ситуация, когда вот вы сидите над проектом там, ночью, фигачите что-то, у вас уже три раза сроки сбились, вам завтра надо сдавать, а форм собить что-то ключит. И вы никак не можете споймать этот баг, вы ненавидите этот Drupal, думаете, что я вообще начал, как так случилось, что у меня самый говняный проект, который я когда-то видел, как так вышло. Вот. И на самом деле, что вам в данный момент может помочь, ну или чуть позже, это пообщаться с вашим коллегой и узнать, что проблемы у него на самом деле такие же самые. Вот. Это, естественно, украинская э, ну, менталитет такой, у Суси Даши держа. Вот. И как бы это такой первый пункт, почему же прикольно общаться с коллегами. Это следующий слайд. Э, вот это первое. Вот. Второе, вторая ситуация. Вот, например, вы нашли какую-то супер уязвимость в ядре или нафигачили какой-то классный модуль, и вы не очень гордитесь, но пока о нем никто не знает. Вот. Первое, что вы, наверное, вы сделали, это позвонили кому-то своему другу, скажем, историку, и начали бы ему рассказывать, какие, какой классный API вы сделали, как там модули э, фигачат и как все клево. Он бы сказал так, да, клево, а ты знаешь, там футбол прошел вчера, вот. ну и как бы сломает вам программистский кайф. Вот. И, а если бы у вас был друг Трупалер, а еще бы вот, который жил в соседнем доме, вы бы с ним смогли, наверное, там, пойти, выпить пиво, пообщаться и там, хорошо провести время. И, так сказать, потешить свое программистское самолюбие, которое вы только все-таки давали. Вот. И третий, конечно, пункт, почему вот, общаться надо с своими коллегами, это, например, если, вы, если вам попала какая-то сложная задача, ну не знаю, например, например там, налобать какой-то плагин в USAM. Вот, не знаю, если кто-то пробовал, э, это задача, которая совершенно непонятно, куда, откуда подойти, если вы вот, первый раз, и совершенно непонятно у кого спросить. Вот. Э, ну, тем не менее, вы можете там, спросить на форуме, ждать целую неделю ответа, если не месяц. Вы можете сами пойти, там, попытаться что-то сделать, ну, в конечном итоге, наверное, этим закончится. Но тем не менее, если у вас был бы какой-то друг, у которого вы могли бы вот спросить рядом, он бы, наверное, вам что-то посоветовал. Ну, по крайней мере, может быть, было бы какое-то общение быстрое, причем и какие-то идеи он бы вам подкинул. Вот это три таких причины, я определяю, наверное, которые должны ответить на ваш вопрос, зачем, зачем вообще искать каких-то коллег, общаться с ними, если я вот программист. Мне нужен только код, а людей я ненавижу. Вот. 
потому что они ломают мой код. Но на самом деле вот, вот это ответ. Давайте мы чисто. Так. Э, ну, опять же, вы ответите, а я могу и в чатике там с кем-то списаться. Если у меня в друзьях, там, например, Дрис, я ему там попасть и так далее. Ну, конечно, это все клево, но там у Дриса свои проблемы, у кого-то еще свои проблемы, там, не знаю, у меня в Киеве свои проблемы, а там в Луцке, возможно, проблемы совсем другие. Вот. Если там товарищ ваш находится в вашем же городе, у вас, наверное, есть еще какие-то общие темы, наверное, для разговора. Поэтому Drupal это будет не одна вещь, которая вас связывает, там, а у вас есть еще какие-то темы, возможно, для, даже для крепкой дружбы. Ну, соответственно, вот почему, почему бы и нет? Почему бы не объединить вот эту э, вашу страсть к девелопменту с э, какими-то общими интересами, которые у вас могут возникнуть ну, в одном городе? Вот, давай следующий слайд. Вот сейчас то, что я расскажу, это, по сути, дам моего опыта, как оно строилось вот в Киеве, как я там помогал другим, и как они строили это в своих городах, ну и, собственно, соответственно, какие-то рецепты такого счастья и построения маленького, но крепкого сообщества в вашем городе. Вот, ну, первое, самое простое действие, это найти каких-то, ну, скажем, тупалеров, которые уже есть в вашем городе. Как это сделать, проще всего? Вот если вы живете в Киеве, в Донецке, в Днепропетровске, в Харькове и Запорожье, все очень просто. У нас уже есть городские чай, скайповые чаты, в которых сидит дофига народу, и в которые можно просто заджойниться, ну и следить, что там как. То есть всех можно пригласить в этих чатах там на встречу, спросить те же вопросы, ну и пообщаться. Вот если, ну вы знаете, в скайп-чат не так просто попасть, потому что нет как бы адреса в скайп-чат. Поэтому можно попросить того, кто уже в них участвует, ну или на крайняк меня, заджойнить вас туда. Вот. Ну представим, что вы находитесь где-то в другом городе, и такого чатика ну, не существует еще. Собственно, вы можете его создать. Но для этого вам надо найти каких-то группалеров, которые у вас есть в городе. Как это можно сделать? Ну, проще всего создать... Вот для, для Украины создать э, пост на сайте Drupal.ua, типа Drupal.ua Полтавы, где вы, например. Вот. И посмотреть, откликнется кто-то на пост или нет. Если нет, откликнется, отлично. Если нет, ну, плохо, конечно. Вот. Не стоит отчаиваться, можно тоже написать мне пока что. И у меня есть там, например, э, с прошлых кэпов какая-то база, где там, я могу подыскать людей, которые... Вот, сказали раньше, что они с Полтавы. Ну и, соответственно, там, я дам им ваши контакты, и там, вы сделаете себе скайп-чат. Ну, как бы так. Хороший первый шаг. Вот если вы живете в России, например, ну, Drupal.ru вам в помощь. Вот. После того, как вот, вы организовались, пообщались в скайпе, можно назначить первую, первую встречу. Вот, первую встречу, я считаю, это такая главная, э, ну, главная встреча в становлении локального сообщества. Потому что все уже наконец э, развиртуализируются, все видят, что люди реально не какие-то там байты би биты в скайпе. Вот, и э, как вообще организовать вот эту встречу? На самом деле все просто. Э, вы назначаете время, вы звоните в какой-то ближайший... Ближайшее, ближайшее заведение, где есть там пивосок, э, и где желательно есть Wi-Fi, и бронируйте столик. Ну, в первый раз, скорее всего, придет человек 5, и, ну, может меньше. Нам вот прошлый, в, мое, в мой первый раз, такой маленькая встреча, пришло два человека. Ну, тоже вариант. Вот. И вот на первой встрече вы обсуждаете какие-то вопросы. Ну, во-первых, знакомитесь, во-вторых, возможно, обсуждайте еще друпаловские темы. Вот я советую, чтобы ну, вы еще с самого начала назначали какую-то главную тему разговора, потому что, чтобы избежать вот этих неловких пауз, которые, скорее всего, у вас возникнут. 
дальнейшем, дальнейшие встречи можно проводить в формате, в формате Drupal Cafe, который там уже настроен и работает отлично, который предполагает вот эту вечернюю встречу, два доклада в таком официальном ключе и уже посиделочки за пивом, там, за, за соком после самого вот, Drupal. То есть все происходит в такой простой схеме. Ну и чтобы это работало, вам нужно постоянно э, приглашать людей активно. То есть э, не просто там выкинуть это в скайпике анонсик, что вот завтра встречаемся, а запостить там объявку на тот же Drupal.ua, э, ну и напоминать людям все время, потому что все, всем свойственно забывать об этих встречах. Э, зачем вообще нужны новые Drupal.ua? Ну, вот представим себе, что данную встречу вы уже поставили на поток, люди встречаются, вам самим интересно, это во-первых уже. Ну, вы заметите, что после какого-то количества времени вот, поток новых людей иссякнет, и как бы вы будете встречаться в старой доброй компании. На самом деле это все клево, ну и, конечно, кому-то этого просто хватит, ну, кому-то может нет. Например, если вы там основали какую-то компанию, и вы чувствуете, что надо бы больше Drupal'а в городе. Или вы же просто ищете каких-то новых знакомств. Ну, вот так вот, такой вы непоседливый. Вот. Как можно привлекать новых Drupal'еров? Ну, самый простой, наверное, вариант – поискать их в лавах джуновцев. Вот я, наверное, это один из самых популярных путей попадания людей в Drupal комьюнити – это из других CMS которые осознают э, все преимущества Drupal и недостатки своих решений, например, Bitrix и так далее, вот, и попадают в наши лавы. Вот, соответственно, можно или таким же образом поискать э, вот этих людей, или пойти, например, на их встречи, э, ну, вот, найти этих людей и рассказать им, просто рассказать о Drupal. Вот отличный вариант поиска нового Drupal. Ну и стоит помнить, что любой человек, так, базово знакомый с ПКП, он уже потенциально может что-то полезное сделать для сообщества. А человек, который вообще не умеет ходить, в принципе, тоже может сделать друполовский сайт. Поэтому, там, если ваша бабушка горит делать сайт, почему нет? Покажите, настройте ей Денвер и пусть, пусть кликает. Пусть кликает в админке, кто знает, может быть, у нее все получится. Я просто знаю одного дедушку, лет, наверное, ему лет 80. Вот он отлично сделал себе бложек и пишет, пишет посты. Так что не все потеря. Так, ну вот эта тема интересная. Я думал сначала ее сам раскрыть, но потом что-то как-то я вспомнил, что у нас сидит в этом зале товарищ, который уже организовал свой первый дополкам на котором мы сейчас находимся. Поэтому я передаю слово вот Вадиму, и он вам расскажет пару слов о том, как состоялся Донецкий кэмп, и какие приготовления он делал, и как у него все классно получилось. Очень классный доклад. И а, вопрос Drupal Camp — это... А, уже он у вас возникнет, когда вы, скорее всего, сделаете первое Drupal кафе. И я думаю, что не раньше, потому что э, как бы делать большое событие, вот, не зная людей, не зная, как бы, э, без такого вот первого, э, первого блина хома, вот, я думаю, будет сложно, потому что, э, во-первых, э, на в каких небольших мероприятиях вы познакомитесь лучше, вы будете лучше друг друга знать. И потом дальше у вас уже все пойдет как надо. Какие вопросы вообще могут возникнуть на, при создании, при организации Drupal Camp? Ну, во-первых, такой вопрос, откуда брать деньги? То есть, ну, все это не бесплатно, и как вообще поступить, как, как искать спонсора. То есть, типа, это вопрос, который сразу возникает и сразу пугает. Вот. И у нас как бы, было таких четыре основных организатора, 
которые э, периодически созванивались и обсуждали вопросы. Вот один из них был полностью уверен, что ничего у вас не получится. И э, э, как бы и про большая проблема его пугала, это как найти спонсора вообще в принципе. И в общем-то э, вопрос решился очень просто. Это, это не первый вопрос, который должен вас волновать, потому что э, спонсору нужно знать что? Ему нужно знать как, формат и программу э, самого мероприятия. То есть, что будет, то есть, за что э, он платит деньги, за что, какой результат он получит. Э, и первое, что нужно сделать, это подумать о формате вашего мероприятия. То есть сколько это будет дней, сколько э, длится э, доклады, э, сколько будет потоков идти параллельно, какие дополнительные будут мероприятия проходить. Но это тоже вопрос сложный, потому что вы вначале подумаете, но мы не знаем, э, сколько это все будет длиться, мы не знаем, сколько э, будут э, потоков, потому что мы не знаем, сколько у нас есть денег на все это. Вот. Но э, как бы без такой программы э, нельзя идти к спонсорам, потому что они скажут, ну у вас тут ничего нету, за что мы платим. Поэтому вам все-таки нужна какая-то программа. И лучше всего сделать программу минимум, программу максимум. То есть, когда э, вы будете знать, что вот за такой, за определенный бюджет вы можете собрать людей в одном зале, э, сделать 6-7 докладов, и это там, может быть кофе брейк и это будет стоить вот такую-то сумму. Вот. Это недорогое. А у вас также может быть программа максимум. А, вот как, например, было вот на Drupal Camp в Киеве. То есть это было два дня и четыре таких вот потока, и как бы всего было около 40 докладов. То есть выбрать можно было а, фактически а, то, что вам наиболее интересно. Поэтому у вас должны быть как бы такие расчетные примерные цифры. И также есть такие вещи, как дополнительная программа. Например, вечеринка, код спринт, тренинг, возможно, какие-то вещи, такие как футболки, раздаточные материалы. И также это может быть соревнования, конкурсы и обед платный, в общем-то, может быть все, что угодно. И для таких э, вещей лучше всего делать отдельного спонсора. Например, э, вы можете подготовить программу таким образом, чтобы у вас была основная программа, там, один-два дня, э, ее варианты программы минимум, программа максимум, э, дополнительные опции, и для каждой опции лучше всего находить спонсора. Например, э, Тогда а, вы будете уверены в, в том, что если это не проспонсирует, этого просто не будет. И вам не придется волноваться о том, что будет это или не будет. А, есть также такой вопрос. Как бы, когда у вас есть уже программа, вам нужно найти, собственно говоря, ну это мы еще не дошли до, до, до бюджета, это про, просто как бы. Вы там предварительно позвонили в разные места, примерно узнали, сколько это стоит, и как бы, вы же можете для себя сорвать большой план. Вот. Но это еще не все. Нужен, а, кроме программы, нужен бюджет, вот. но туда дойти тоже не так просто, потому что после того, как вы сформировали какой-то план, а, вы а, должны уже выбрать место для проведения, и это может быть, и от этого будет фактически зависеть весь, вас, весь ваш бюджет. Как выбрать место для проведения? Ну, больше всего по концентрации залов это, наверное, гостиницы вот, или какие-то специализированные заведения которых э, можно не давать эти залы. А есть э, на ваш выбор э, варианты с 
бюджетные варианты или там очень такие вот варианты с большим бюджетом. Но, в общем-то, чтобы лучше понять, что вам подходит, вам лучше всего посмотреть фотографии на сайтах таких мест, съездить. И не означает, что дорогое это самое хорошее, или дешевое это то же самое лучшее. То есть вы должны сами убедиться в том, что это хорошо. И что вам это место нравится. После того, как у вас уже есть четкое представление о том, где это может быть, у вас должны быть договоренности с этим местом. То есть, э, вот Александр Швец э, вчера мне посоветовал, что лучше всего заключить контракт. То есть контракт с э, местом проведения. Но э, это когда у вас уже будет точно реально, что организация будет. Но э, перед этим можно э, просто договориться, что вот на такое время мы у вас бронируем, резервируем. Вот наша вот основная программа включает это, и, возможно, мы у вас еще что-то дополнительное э, закажем и сделаем. Вот. И это все желательно лучше делать года за пол, чтобы у вас было достаточно много времени. А после того, как есть предварительные договоренности с местным проведением, а лучше с несколькими местами проведения, потому что бывают такие ситуации, когда а, кто-то уже успел забронировать на это время, ну, а у вас еще нет денег, чтобы оплатить или зарезервировать. В этом плане Drupal коны у них, у них все проще, потому что Drupal ассоциация располагает каким-то бюджетом, накоплениями, она сразу бронирует это место и, в общем-то, дальше ищет спонсора. Но поскольку вы это делаете без каких-либо вложений с нуля, то вначале тут такие вот небольшие договоренности с местным проведением. После этого, то есть, что мы сделали? Мы сформировали предложение для спонсора и описали, что мы ожидаем, какую цифру посещений, сколько у нас будет докладов, а также какая дополнительная программа у нас будет. Ну и здесь главное верить в свои силы, но в то же время не написать нечто такое фантастическое, что сложно будет реализовать. То есть то, что вы считаете, что будет и как оно будет. И после этого вам нужно искать спонсора. Можно провести рассылку, можно сделать анонс на Drupal UA, можно если у вас есть личный контакт с спонсором, позвонить. Вот. Но многих спонсоров нашего мероприятия, они также являются спонсорами вообще почти всех украинских мероприятий, поэтому вы их знаете, и вы можете обращаться к ним. Вот чисто по привлечению спонсоров, ну так как у нас... Вот этот вопрос очень больной, вот, например, при приведении киевских Drupal Camp, потому что там надо очень много денег, вот, и мы постоянно, у нас болит голова денег достать. Вот отличный рецепт по привлечению денег, вот, по крайней мере, если всего с маленькое событие, ну, вот наши маленькие события, вот, например, Drupal Cafe, они стоят столько, сколько стоят килограмм печенья. Вот это бюджет вот, Drupal Cafe. Вот, бюджет такого маленького стартового кемпа – это ну, 100 баксов. Можно уложиться. Можно даже вообще на шару сделать, если э, договориться с каким-то университетом и там, разрисовать им, что вот это вот будет круто, это же все-таки подрастающие эти поколения и так далее. Вот, ну, они, они вам дадут помещение, вы нормально там поместитесь, там есть все условия для проведения таких событий. Вот. Если же все-таки все идет к такому серьезному событию, э, если говорить об украинских событиях, в первую очередь, в любом случае, даже если у вас нет личных контактов вот, вот этих всех компаний, вы просто находите любой телефон их, их и обзваниваете вот эти компании, говорите, вот у нас вот в таком-то городе будет событие, вам не интересно ли дать нам денег. 
Вот. Ну и, соответственно, вот за такие условия, которые вот Вадим упомянул, вы там, заранее программку делаете. Вот, кстати, эта программка сейчас доступна, по-моему, на сайте Донецкого кемпа, вот на Drupal кемпах всех киевских она есть до сих пор. То есть можно просто, грубо говоря, плаги плагиатить, делать примерно то же самое, и как бы вы попадете где-то в точку. То есть у нас там нет каких-то экстремальных вещей, которые вам точно не подойдут. Вот, вы обзваните вот эти компании, если там у них нет денег или что-то еще, вы открываете любой сайт Drupal конференции, заходите в страницу спонсоров, вот там видите вот этот список логотипов, прощелкиваете каждую компанию, я имею в виду американскую компанию, там американскую, европейскую, и всем им пишете одно и то же письмо, типа вот мы такие классные товарищи, готовим вот такую вот конференцию, дайте нам денег, пожалуйста. Вот. Но для этого вам нужно, чтобы вот этот ваш офер был на английском, конечно же. Вот. И скорее всего, скорее всего, среди них кто-то когда-то ответит, потому что для них там где, не знаю, ну скажем, 500 баксов, да, для них это вообще не деньги. Вот. Но, возможно, они вам их дадут. То есть не стоит бояться там пробовать и там, знаете, вот эта мысль, а что, если я попрошу, они не дадут, ничего не будет. Они вам просто не ответят. Ну, если кто-то ответит, ну и отлично. Спасибо. И а, действительно, очень классные мысли. И это мысли, проверенные практикой многих многочисленных а, киевских кэмпов и мероприятий. И а, также мы а, поступали. Да. А еще по оценке количества потенциальных участников. А, ну, до этого мы их доберемся сейчас. А, по, по поводу спонсоров, то есть я, я еще хотел бы добавить, что спонсоры, их можно классифицировать. И они классифицируются по следующему принципу. То есть есть такие категории. Это компании, которые а, занимаются разработкой, а, разработкой а, на базе Drupal. И они, а, как бы что, что ими движет? Ими движет, то есть если эта компания работает а, преимущественно с зарубежными заказчиками, то, скорее всего, то есть у них хорошие бюджеты, ими движет возможно, желание найти сотрудников. И, в общем-то, основной целью будет как бы, создание хорошего имиджа и привлечение в компанию высококачественных, хороших специалистов. Вот. Соответственно, как бы, чем больше людей будет на кэмпе, тем они будут более заинтересованы. Есть компании, которые занимаются непосредственно разработкой на локальных рынках. Ну, их на самом деле немного. Вот. Это или маленькие студии, или, возможно, уже как бы профессиональные компании с хорошей клиентской базой. То, скорее всего, что они будут искать на кэмпе помимо сотрудников, это будет также клиентов. А в этом случае, то пока что наши кемпы не привлекают много клиентов, как, например, в полконы, там скажем, клиенты сами ездят и по конференциям их также приглашают сами спонсоры и компании, которые с ними работают. Также есть Клиенты, которые желают сделать сайт, и они будут обращаться вот к спонсорам и спрашивать, сколько это будет стоить. Ну, как, и, в общем-то, здесь такой компании может быть польза. Но мы еще, я думаю, это тема для дальнейших дискуссий, как приглашать также на Drupal кемпы потенциальных клиентов. И, возможно, для них должно быть что-то интересное, вот какие-то такие доклады, посвященные больше бизнесу или не использованию всего этого, и почему вот там, Drupal лучше, чем, все, чем другие системы, почему Drupal, и если таких докладов будет больше, то а, мы сделаем кемпы более разнообразными. То есть будет больше различных а, участников. А, также есть компании, которые а, хостинг компании, они предоставляют хостинг. И есть компании, которые специализируются именно на 
хостинги, они заинтересованы также. Их интересует большая цифра, большое число людей. То есть чем больше людей, тем больше они могут предложить, тем более, ну, лучше будет реклама срабатывать. Помимо хостинговых компаний, есть компании-конкуренты. Я имею в виду как бы, то, что связывает конкуренцию. И... Но а, это а, очень интересная тема, потому что иногда можно как бы, разнообразить а, Drupal события, и а, это привлечет на ваше мероприятие людей из других скажем так, немного других отраслей. Вот. И не всегда конкуренция вот, означает это конкуренция. Например, Drupal и Magento, они выживаются вместе, есть модуль интеграции, вот, к сожалению, не было пока доклада. То есть, в общем-то, как бы, там интересна такая специфика. Magento работает как backend, а Drupal работает как frontend. И некоторые вот даже вот так вот делают. Хотя во многом, конечно, это все-таки как бы, немного как а также есть спонсоры, ну, другие виды, и они уже как бы не так сильно могут помочь вам, но это также, об этом стоит подумать. Это, например, производители оборудования или какие-то вот что-то вот, или образовательные учреждения, например, вот если первое мероприятие будет в университете, то скажем так, оно выйдет бесплатно, потому что у вас будет помещение. И все остальное, то есть такие вещи, как бэджи или а, какие-то а, буклеты, это все можно в общем -то, распечатать даже на наверное, черно-белом принте на первый раз, и все это будет очень дешево. А, кроме спонсоров, а, оценка числа участников. Ну, важно оценить число участников в вашем городе, в вашей области. Как это можно сделать? Очень просто. Заходите на сайт, ну, три способа. То есть мы, когда, мы оценили, что число именно людей, которые занимаются в Донецке, это около, друг, 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 это около 200 человек. И было в прошлом году. Эта цифра, по-моему, выросла в этом году. Вот. Но не все из них пришли. А, в общем-то, поэтому как бы цифра э, оценки, она показывают общее число, и вы должны понимать, что не все будут, а будет только какая-то часть. И это можно сделать, заглянув на Drupal.ru, и там есть статистика по городам. Вот. И также, это первый способ. Второй способ – это зайти в контакт и посмотреть интерес. Но я не помню, раньше там точно такое было, когда можно было фильтровать по городу и по интересу. Сейчас, наверное, тоже должно быть. Третий способ оценки – это оценивание по… то есть косвенное оценивание, то есть как по числу IT-представителей в Украине и числу Drupalero зарегистрировано на сайте Drupal.org. То есть их там, по-моему, около 4000. Вот. И вы можете, в принципе, если найдете какую-то пропорцию, статистику по вашему городу, сколько у вас вообще людей живет, вот, вы можете с помощью обыкновенной пропорции посчитать, сколько у вас должно быть примерно трупалеров. Но иногда бывает больше, иногда бывает меньше. Ну, в общем, какие-то у вас будут предварительные оценки. И как бы, это один момент. Второй момент, что есть соседние области. То есть, когда вот мы делали первое Drupal событие в Донецке, мы дали анонс всего за одну неделю, и к нам приехало 60 человек, из них около 4 было из Запорожья, 2-3 человека приехало из Мариуполя, и еще было несколько людей, которые, несколько десятков, которые приехали из области. То есть, в общем-то, надо также учитывать, что соседние области также будут у вас. Если это мероприятие такого уровня, как Drupal Camp Kyiv, то, то приезжают люди даже из других стран. То есть были представители э, Бельгии и Нидерландов, э, России, Украины, Белоруссии. То есть 
возможно, еще три представители Спарта, Греция. В общем, как бы пациенты, да. Да, я хочу дополнить, что еще вот многие эти данные, данные по потенциальным спонсорам, данные по количеству участников, да, это все на самом деле уже есть в базах данных тех, кто уже это дело проводил раньше, да. Но это есть и как бы проводил это такое, да. Ну, но обычно кто-то это проводил в другие города, потому что из своего города -то тоже кто-то приезжает. Ну да, да есть можно поэтому... пользоваться аналогией, то есть смотреть, да, а так, например, в Одессе да. тоже примерно там, чуть больше, чем в Донецке людей живет, и значит в Байдерах должно быть примерно столько. Вот. Но это как бы один вопрос. Вот. Второй вопрос, ну, это то, что как бы качество Drupalera. Как бы, это может быть просто как бы такие фейковые аккаунты зарегистрированные где-то, или это может быть действительно живые люди, и может быть там уже какое-то сообщество у вас есть. В этом случае, скорее всего, вот это сообщество, у каждого члена этого сообщества есть друзья, он позовет друзей, вот, которые, может быть, тоже программисты, но им интересно узнать из Drupal, поэтому как бы здесь также зависит от самого сообщества. Но какой еще важный момент, который вообще, я, я, о котором я хотел рассказать? То есть это, наверное, как бы фундаментальный такой кирпич всего дальнейшего строения, дальнейшей организации Drupal Camp. Это кто вообще все это будет делать? Вот. То есть первый раз, ну ладно, собрались, провели доклады. Вот. Ну хорошо, если это событие большого масштаба. То есть если это не компания, которая вот, э, э, занимается непосредственно организацией, которая может позволить себе такое, если это вы просто как участники, как, э, как люди, как э, непосредственные разработчики хотите такое провести, то вам нужно знать, э, сколько людей вообще нужно для вот, организации. Для организации нашего события э, было... Вот для подготовки из на около 10 человек, а уже непосредственно на самом мероприятии, то, я думаю, цифра эта увеличилась до 30. Но это на самом деле мало. Потому что, скорее всего, кто-то из вас будет активным участником и будет заранее знать, как это будет, что это будет. Но в этом случае остальные знать не будут. То есть есть два способа скажем так, организации. Первый способ – это когда вы все продумали и кому-то сообщили. Сообщили своим друзьям, как это будет. Ну и, в общем-то, в этом случае вас кто-то, может, не недопонял. Вот, и как бы вообще спрашивается, зачем это и почему это так. И как бы в этом случае вам приходится все делать самому. Вот. А второй способ – это когда вы встретились, и уже после этого э, наметили, что делать. То есть, когда каждый участник принимает э, участие в организации и в, в общем, предложении идей. Потому что, э, когда человек сам что-то предложит, какую-то идею, наверняка э, он будет стремиться к его достижению, поскольку это его идея. То есть, если вы все идеи предложите, то э, мало людей будут, которые вас поддерживают. Э, поэтому как бы, когда вы слушаете других людей и слушаете их идеи, то этот человек, он будет непосредственно вам помогать и э, будет оказывать значимую помощь. То есть, и желательно так, чтобы это каким-то образом разделить на сферы, вот такие, которые не сильно пересекаются, и сделать так, чтобы за каждую сферу был кто-то ответственный, но не путем, как бы, вот, вот ты будешь ответственный, и все, это работает плохо, то есть проверено. Лучше всего, когда вот человек это хочет, то есть за это будет ответственно, это ему нравится, допустим, если это э, дизайнер, то он должен быть, скажем так, ему должно быть это нравится, то есть, как бы, а, но помимо а, ответственности за какую-то сферу, должны люди, которые помогать этому человеку, поскольку а, люб, любая такая сфера достаточно большая, даже дизайн. А, и вот у нас 
было, может быть, немножко не идеально, но я теперь знаю, как это может быть лучше. А, то есть это когда вот а, а, лучший способ это когда профессионалы занимаются непосредственно вот чем-то. То есть когда сайтом занимается профессионал, когда дизайном занимается профессионал, когда а, организация занимается профессионал, нахождением спонсоров занимается человек, который это имеет. Но а, штука в том, что у вот таких вот профессионалов у них мало времени. У них а, не хватает попросту времени, и они рано или поздно скажут, что а, очень тяжело все это нам быть, поэтому вот у каждого вот такого человека должно быть по 2-3 человека, которые будут ему помогать. То есть, когда вы все разделите на такие непересекающие куски, найдете ответственных людей за это и найдете этим ребятам еще помощника, которые будут готовы помогать, то тогда у вас пойдет все достаточно просто как мне кажется. В общем, наверное, все мои мысли я озвучил. Если у вас есть вопросы, задавайте. Александр, вы что-то хотели дальше? Я хотел еще. Я хотел еще добавить, что вот Вадим сказал, что надо так дофига народу для организации. Вот на самом деле, в прошлый, э, ну, на нашем Drupal Camp, который был вот, в прошлый раз, вся команда наша, ну вот чисто хор организаторов, это было, по-моему, сколько? Пять или шесть Спасибо. человек. Вот. И причем еще было два человека, которые вот, актив, очень активно работали вот, сам, в сам момент кэмпа. Да. А вот можно вопрос просто важный? По команде, это были сотрудники твоей компании? Нет, 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 нет. Это, скажем так, это были работники разных компаний. И причем они не были, скажем так, вот, э, они не совпадали со спонсорами, которые у нас были. То есть это, 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 это были люди просто, которым было интересно сделать прикольное событие. Вот так, то есть. Э, вот. И в конечном итоге мы еще задействовали команду Help Team, которые тоже на добровольных началах нам в чем-то помогали. Но они так, они были, э, ну, как сказать, дополнительной силой, если мы что-то не успевали где-то там. То есть я бы не сказал, что вам надо так много людей для организации, но если они есть, отлично. Вот, и еще Вадим мне упомянул такую классную вещь, как контент конференции, которого не было бы, если бы докладчики э, не согласились сами э, что-то рассказывать. Вот я всегда думал, вот, прежде чем как... Я организовал какие-то кемпы, я думал, что докладчикам платят за доклады, что они там за бабло выступают. Ну, может, где-то так и есть, но вот, по крайней мере, на Drupal кемпах все все делают на шар. Вот, и, э, ну, это надо время, чтобы подготовить доклад и хотя бы там знания какие-то, чтобы его подготовить. То есть вам еще придется мало того, чтобы э, найти спонсоров, После того, как бюджет утвержден, еще и искать докладчиков, что очень нетривиальная задача на самом деле. Потому как все, у вас будет очень много таких вещей, как «Ой, а что я расскажу? А я ничего не знаю». Вот, хотя этот человек там for contributor. Вот. И вам нужно просто там предлагать темы, дергать человека каждый день, ну, в общем, наставить на своем. Вот, на, например... Например, на этом кемпе была отличная, отличная, отличная мотивация для докладчиков. Кому-то просто предложили тему, а их фотки уже вывесили на сайт. И человек уже поставили его перед фактом, что он будет участвовать на конференции. И тут уже на правду не пойдешь. Вот. Это очень важный момент, потому что, например, на кемпе, когда мы первый раз сделали, он был вот в классическом понимании кемпа. У нас программы вообще не было изначально. Мы даже никого не спрашивали, будет что там рассказывать или нет. Вот. И тогда вот половину программы мы как бы и определили. Вот. Но на все четыре слота, которые у нас там было, их не хватило. И нам пришлось делать... У нас была эта штука, называлась, по-моему, что-то брейншторм тем, что-то такое. Вот. И мы прямо на конференции там делали так. Там понимали какую-то тему и там спрашивали, кто может это рассказать прямо на конференции. То есть не было какой-то дополнительной подготовки. 
И человек просто рассказывал на каком-то дополнительном потоке кому-то, кому это интересно. Причем вот э, ну, сначала было голосование, кому вообще эта тема интересна. Просто мотивация появляется у докладчика тогда, когда он видит, о, это действительно интересно. То есть кто-то там может думать, подумать, что настройка вьюсов это тривиальная вещь просто. Вот. А кто-то вообще боится их. Ну, то есть э, спрос порождает предложение. Ну, собственно, это все моменты, которые я хотел добавить. У нас там время уже не так уж много. Я вижу, вы там некоторые заскучали, поэтому э, давайте мы, наверное, перейдем к вопросам публичным, если они есть. Вот. И если нет, то потом вы уже подойдете ко мне, к Вадиму, там поспрашивайте, если вам что-то интересно. Так, вопросы. Да. Скорее, не вопрос, маленькое дополнение, которое кажется мне ага. важным, про сообщество вообще. Имеет смысл понимать, когда особенно с Drupal.ru вы работаете, там, явно выраженный форум, есть люди, которые пишут темы и, и моментально отвечают, есть люди, которые пишут темы и долгое время тишина. Сообщество – это не гипотетический сайт, где вам, может быть, помог. Сообщество – это люди, которых вы лично знаете, которые вы когда-то помогли, с которыми вы общались и знакомы. Вот когда таких связей много, вам помогают моментально, и это очень ценно. Я помню много случаев, когда с вопросами, которые требовали довольно срочного решения, мы обращались на дыру, и знакомые профи нам помогали, подсказывали, что именно. Если нет наработки вот этих живых связей, вам будет сложнее и дольше получать помощь. Поэтому имеет смысл на таких темпах знакомиться, активно общаться, чтобы были живые связи, живое общение, чтобы, когда видели вашу тему на сообществе, знали, о, я его помню, я ему сейчас отвечу, покращу немного своего времени. И другой простой способ – это самим писать и помогать людям, а потом вас запомнить на этом. Как-то так оно и работает. Спасибо. Вопросы? Никого нет вопросов, поэтому давайте тогда последний слайд, так чтобы он висел. Вот мои контакты. Если там вы сейчас меня не словите, вот тут меня можно сконтачить вот, и задать какие-то вопросы. Вот чем, чем все, что знаю, все скажу, расскажу. Все, спасибо за внимание.